টেকসই কৃষি টেকসই কৃষি বলতে বোঝায় মাটি ও ফসলের উৎপাদনশীলতা অর্থনৈতিক ও পরিবেশ এবং কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মিথস্ক্রিয়ার গুণগত মানের খাদ্য ও ফাইবার উৎপাদন দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয় যখন মাটির উৎপাদনশীলতা কৃষি লাভজনকতা ও পরিবেশগত মান বজায় রাখা বা বৃদ্ধি করা হয় টেকসই কৃষি হল মাটি ব্যবস্থাপনার একটি লক্ষ্য কৃষি স্থায়িত্বশীলতা নির্ভর করে অনেক কৃষিতাত্ত্বিক পরিবেশগত ও সামাজিক উপাদানের উপর যেমন মানুষের দারিদ্রতা ও সচেতনতা টেকসই কৃষি একটি বাস্তুতন্ত্র পদ্ধতি হিসেবে বোঝা যায় চাষাবাদ বা মাটির দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি করতে পারে যার অন্তর্ভুক্ত হল অত্যাধিক চাষ যদি মাটি ভাঙনে নেতৃত্ব দেয় এবং পর্যাপ্ত ড্রেনেজ ছাড়া সেচ লবণাক্ততা প্রবণ হয় দীর্ঘমেয়াদি পরীক্ষায় কিছু সেরা তথ্য প্রদান করে তা হল কিভাবে বিভিন্ন চর্চা স্থায়িত্বের অপরিহার্য মাটির বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে একটি একক ক্ষেত্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সূর্য বাতাস মাটি পুষ্টি ও পানি পাঁচটির মধ্যে সময় ও শ্রমের মাধ্যমে মানুষের হস্তক্ষেপের সবচেয়ে এক্তিয়ারভুক্ত হল পানি এবং মাটির গুণাগুণ ও পরিমাণ যদিও বাতাস ও সূর্যালোক পৃথিবীর সব জায়গায় পাওয়া যায় এছাড়াও ফসল মাটির পুষ্টি ও সহজলভ্য পানির উপর নির্ভর করে যখন মানুষ ফসল চাষ ও সংগ্রহ করে তারা তখন এই পুষ্টি মাটি থেকে দূরীভূত করে পুনঃ প্রয়োগ ছাড়া মাটি পুষ্টিহীনতায় ভোগে এবং হয় মাটি ব্যবহার অনুপযোগী হয় বা কম ফলন হয় অনবায়নযোগ্য সম্পদ ব্যবহার বা প্রয়োজন কমিয়ে মাটি পূর্ণ করার উপর টেকসই কৃষি নির্ভর করে যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস কৃত্রিম সারের মধ্যে বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন রূপান্তরের জন্য ব্যবহৃত হয় বা খনিজ আকরিক উদাহরণ ফসফেট সম্ভাব্য নাইট্রোজেন উৎস অনির্দিষ্ট কালের জন্য উপলব্ধ করা হতে পারে এর অন্তর্ভুক্ত এক পুনর্ব্যবহারযোগ্য ফসল বর্জ্য ও পশু সম্পদ বা মানুষের পরিশোধিত সার দুই ক্রমবর্ধমান গুটি ফসল এবং ঘাস যেমন চিনাবাদাম বা আলফা আলফা যা নাইট্রোজেন ফিক্সিং ব্যাকটেরিয়ার সাথে মিথজীবিতা গঠন করে যাকে রাইজোবিয়া বলে তিন শিল্প উৎপাদনে হাবার প্রক্রিয়া দ্বারা নাইট্রোজেন উৎপাদনে হাইড্রোজেন ব্যবহার হয় যা বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে উদ্ভূত হয় চার জেনেটিক্যালি রূপান্ত অন্তরিত ফসল অন্যান্য মিথজীবিত ছাড়া নাইট্রোজেন মিথজীবিতা বা নাইট্রোজেন ফিক্সিং করে সর্বশেষ উনিশশো সালে প্রস্তাব করা হয় কিন্তু সবে মাত্র সম্ভব হচ্ছে অন্যান্য পুষ্টি উপাদান পুনঃস্থাপন করার স্থায়িত্বশীল বিকল্প খুবই কম বাস্তবসম্মত বিকল্প যা প্রায়ই এড়িয়ে যাওয়া হয় তা হল দীর্ঘ সময়ের ফসল পর্যায়ে প্রাকৃতিক চক্রে ফিরে আসে যা হল বন্যা কবলিত চাষ ভূমি অনির্দিষ্টভাবে হারিয়ে যাওয়া পুষ্টি ফিরে আসে যেমন নীলের বন্যা বায়োচার এর লম্বা সময় ধরে ব্যবহার ফসল ও পানির আদর্শ অবস্থার চেয়ে কম অভিযোজিত হয় যেমন বালাই খরা বা পুষ্টির অভাব যে সকল ফসলের উচ্চ স্তরের মাটির পুষ্টির দরকার তাদের স্থায়িত্বশীলভাবে চাষ করা যেতে পারে যদি সুনির্দিষ্ট সার ব্যবস্থাপনা চর্চা গ্রহণ করা হয় দেশব্যাপী খাদ্য উৎপাদকের জন্য ব্যাপক পরিমাণ জমির দরকার এবং মাটি ক্রমাগত হারে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে মাটিতে পুষ্টির হ্রাস ও স্থায়িত্বশীল কৃষির ধারণা কোনটি ভালো তা স্থানীয় আঞ্চলিক কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে গঠিত হয়